Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Bekannte. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Und ich möchte heute äh, wieder eine neue Folie von einem Test mit Fragen aus Schleswig-Holstein. Ich möchte unseren Test hier äh, starten. Ja, mal schauen wir, was für Fragen haben wir, weil jedes Mal kommt äh, andere Fragen hier. Das sind, das sind über 310 Fragen. Man kommt immer hier neue Fragen. Und dann starten wir hier mit der Frage Nummer 1. Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung? Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung? Zum Finanzamt. Äh, Finanzamt. Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherungen? Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherungen? Sozialabgaben. Was gab es während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland? Das Verbot von Partei. Was gab es während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland? Das Verbot von Partei. Ja, das Verbot von Partei. Wofür stand der Ausdruck eiserner Vorhang für die Abschottung? Das Warschauer Bank gegen den Western. Was macht eine Schöpfe? Eine Schöpfe in Deutschland, er sie entscheidet mit Richter. Richterinnen über Schuld und Strafe. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Nordrhein-Westfalen. Uh, Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt. Eine erwachsene Frau möchte in Deutschland das Abitur nachholen. Das kann sie an einem Abend gymnasium Viele Menschen in Deutschland arbeiten in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Was bedeutet das? Sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden. Viele Menschen in Deutschland arbeiten in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Was bedeutet das? Sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden. Zu wem gehörte die DDR im Kalten Krieg? Zu wem gehörte die DDR im Kalten Krieg? Zum Warschauer Park. Was ist äh, in Deutschland? Was ist, ein, was ist in Deutschland ein Brauch zu Weihnachten? Ein Tannenbaum schmücken. Wenn Sie bei einer Bundestagwahl in Deutschland wählen dürfen, heißt das aktives Wahlrecht. Was passiert am 9. November 1938 in Deutschland? Was passiert am 9. November 1938 in Deutschland? 
jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Schweiz. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, wurde bekannt durch das Attentat auf Hitler. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, wurde bekannt durch Was verbietet das deutsche Grundgesetz? Was verbietet das deutsche Grundgesetz? Zwangsarbeit. In Deutschland hat man die beste Chance auf einen guten, gut bezahlten Arbeitsplatz, wenn man gut ausgebildet ist. In Deutschland hat man die beste Chancen auf einen guten, gut bezahlten Arbeitsplatz, wenn man gut ausgebildet ist. Sie gehen in Deutschland zum Arbeitsgericht bei unrechtfertigter Kündigung durch ihren Chef, ihre Chefin. Sie gehen in Deutschland zum Arbeitsgericht bei ungerechtfertigter Kündigung durch ihren Chef, ihre Chefin. Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln, kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren. Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln, kann die Regierung Verlieren. Welche Organisation in einer Firma hilft den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bei Problemen mit dem Arbeitgeber der Arbeitgeberinnen? Der Betriebsrat. Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? Wer wird als Bundeskanzler der Deutsche Einheit bezeichnet? Oder äh, Helmut Kohl? Helmut Kohl. Wie nennt man die Regierungschef, die Regierungschefin, die Bundes, äh, wie nennt man die Regierungschef, die Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland? Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, oh Mann, ich habe vergessen. Was gab es in Deutschland nicht während der Zeit des Nationalsozialismus? Freie Wahlen. Ein Gerichtsverfehl, ein Gerichtsverfehl in Deutschland ist ein ehrenamtlicher Richter, eine ehrenamtliche Richterin. In welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut? 1961. Was bedeutet der Begriff der europäischen Integration? Der Begriff meint den Zusammenschluss europäischer Staaten zur EU. Akte Mai 1945. 
Aus welchem Land sind die meisten Migranten Migrationen nach Deutschland äh, gekommen? Wie viele Besatzungszonen gab es in Deutschland nach dem äh, Zweiten Weltkrieg? Die Zusammenarbeit von Partei zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland die Zusammenarbeit von Partei zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland die Zusammenarbeit von Partei zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland eine Koalition. Koalition. Die Zusammenarbeit von Partei zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland Fraktion. Die Zusammenarbeit von Partei zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland äh, Fraktion, Koalition. Äh, Koalition war richtig. Aber jetzt habe ich falsch. Wer ernennt in Deutschland die Minister, die Minister in der Bundesregierung? Wer ernennt in Deutschland die Minister, die Ministerinnen der Bundesregierung? Das schon mit der Bundespräsidentin. Welches äh, ist ein Landkreis? Welches ist ein Landkreis in Schleswig-Holstein? Nur sein. Äh, welches ist ein Landkreis in Schleswig-Holstein? Nordfriesland. Wo können Sie sich in Schleswig-Holstein über politische Themen informieren? Bei der Landeszentrale für politische Bildung. Wie nennt man die Regierungschef, die Regierungschefin in Schleswig-Holstein? Wie nennt man die Regierungschef, die Regierungschefin in Schleswig-Holstein? Bestanden. Glückwunsch. Ich habe 27 Fragen von 33 richtig beantwortet. Damit hätten Sie den möglichen Einbürger und Test der Bundesrepublik Deutschland bestanden. Dazu sind nur 17 richtige Antworten richtig nötig. So, das war richtig hier. Welche heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt. Wer will als Kanzler der Bundes, wer wird als Kanzler der deutschen Einheit bezeichnet? Helmut Kohl. Wie nennt man die Regierungschef, die Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland? Äh, Bundeskanzler, Bundeskanzlerinnen. Dann hier, in welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut? 1956. Die Zusammenarbeit von Partei zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland äh, Koalition. Wer ernennt in Deutschland die Minister, die Ministerinnen der Bundesregierung? Der Bundespräsident, die Bundespräsidentin. 